ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമ ഞാൻ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ എത്തി അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥ വരാനായിട്ടും അത് ആ കഥ സിനിമ ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടർ അല്ലല്ലോ ഞാനൊരു ഫെയിലിയർ ഡയറക്ടറാണ് ഡബിൾസിന് ശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ട സൗഹൃദമാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ശത്രുതയിലെ കലാശിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് ഉള്ള സൗഹൃദം എന്ന് പോലും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ആവുമ്പോഴാണ് അല്ല നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായിട്ടുള്ള സോഹൻ സീനുലാലാണ് ഇന്ന് ക്യൂനോടൊപ്പം നമസ്കാരം പുതിയ സിനിമ ഭാരത സർക്കസ് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു സർക്കാസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഭാരത സർക്കസ് അതായത് സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഭാരത് സർക്കസ് അല്ല മുദ്ര നമ്മൾ ഭാരത സർക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സ്വഭാവം അതിന് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ എൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ ഒരു ആദിവാസി വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അതേസമയം മലയാളത്തിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നായാട്ടാണെങ്കിലും പടയാണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് അത്തരം സിനിമകൾ ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രബുദ്ധരായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയോടാണ് ഭാരത സർക്കസ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക അടിഞ്ഞ് അടഞ്ഞ് വളരെ സ്ഥിതി എന്താ പറയുക മാറ്റം ഒരു ഒട്ടും മാറാതെ ആയിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആൾക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായാലോ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അതിനെ പറയാമല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ പടയുടെ കാര്യം തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരഞ്ചിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന അംബേദ്കർ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകൾ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയം സിനിമ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിലാണോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് കുറച്ച് പേരെ നിർത്തുകയും ഹീറോൻ്റെ പക്ഷത്ത് കുറച്ച് പേരെ നിർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും തോളത്ത് കൈയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ മാനസികമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ എന്താണ് എന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതൊരു അത്തരം ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ആ ഒരു ജോണറിലല്ല ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ബോറടിയില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണവും ആ അന്വേഷണം അവരെ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളും എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം അവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗക്കാരെയൊക്കെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിനു പപ്പു ആണ് ഒരു മുഴുനീള ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിരിക്കും ബിനു പപ്പു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു മുഴുനീള
പക്ഷേ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാർഡമോ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരേണ്ട കാസ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് തിന്നതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ബിനു മുഴുനീള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ബിനുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹീറോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ അയാൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും വളരെ കയ്യടക്കത്തോടു കൂടി ബിനു ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ബിനുവിനെ സമീപിച്ചത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലിലേക്കാണ് ബിനു നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓണറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നത് അത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും നടൻ എന്നുള്ള നിലയിലും താങ്കൾക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്രില്ലറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡികളാണ് അപ്പം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നന്മ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന സിനിമകളാണ് ഈ നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സന്ദേശം കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കഥകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് ഡയറക്ടർ സിനിമ ചെയ്താലും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിമ്പലുകളോ ഒക്കെ അവർ പോലും അറിയാതെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരു സംവിധായകൻ ആ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സീനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റല്ല എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭാഷണമോ ഒക്കെ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അയാൾക്കത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സംവിധായകന് മറ്റാരെക്കാളും സിനിമയിൽ കൂടുതലുമാണ് ഈ സിനിമ ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് മുഹാദ് വെമ്പായം അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ കഥ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ഫണ്ണും അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിൽ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കാതെ ആൾക്കാർക്ക് അതിരുന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്തതല്ല ആ കഥ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഫണ്ണിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് സിനിമകൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഹാസ്യത്തെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു മേക്കിങ്ങിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ മെയ്ക്ക് ബിലീഫ് എന്നാണല്ലോ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ആദ്യം ഇത് പ്രേക്ഷകനിത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നണ രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ മെയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നൊക്കെയുള്ള പരിപാടി ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അളക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സംവിധായനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഥയ്ക്ക് അനുസൃത അനുസൃതമായിട്ടുള്ള തമാശയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയോട് വളരെ അതിക്രമം കാണിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും എല്ലാത്തരം മനുഷ്യരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് മോശം ആൾക്കാരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഥകൾ വരുമ്പോൾ ആ കഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മോശം കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ജയിലുകളിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിയാലിറ്റിയാണ്
ആ സിനിമയിൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ റോളും അവരുടെ ആ സിനിമയിലെ അവരുടെ സാധ്യതയൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം തമാശ നമ്മുടെ ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അത്തരം രാ യാതൊരു വിധ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തർക്കിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് നമ്മൾ അടിച്ച് ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കലാകാരൻ ഒട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഏത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ സിനിമയിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഫെഫ്കയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ഇപ്പം സംവിധായകനാണ് തിരക്കഥാകൃത്താണ് അപ്പം ഈ ഈ എല്ലാ മേഖലകളിലും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ച ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതിനകത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നതിൽ ഫെഫ്കയും അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാതാക്കളും എല്ലാവരും അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതത്ര കാര്യക്ഷമമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫെഫ്കയുടെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറിയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായി അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നുള്ളതും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സംഘടനകളാണെങ്കിൽ പൊതുവിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ സംഘടനകളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ പുതുതായി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ആ ആ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ സജ്ജീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ പറയുക ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്ക് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് വളരണം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് രീതികൾ അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ചില ചിന്തകൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ചില പിടിവാശികൾ ഇതൊക്കെ ഗ്രാജുവലേ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സി ഒക്കെ അവർ യുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ വരും എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ കാണാനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതി അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംഘടനകളാണെങ്കിലും സിനിമയിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമോ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റമോ സംഭവിക്കില്ല എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഐ സി രൂപീകരിക്കുന്നു അവിടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സമയം മാറ്റിവെച്ചും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചും ഒക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യഘട്ട കാലഘട്ടമാണത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമ സംസ്കാരം നല്ലൊരു സിനിമ അന്തരീക്ഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാരത സർക്കസിലെ തന്നെ അഭിനേതാവാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ സംവിധായകർ വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കേണ്ടായി അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അല്ല ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഷൈൻ സ്ത്രീ സംവിധായകരാണ് സ്ത്രീ സംവിധായകർ വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് കോൺടെസ്റ്റിലാണ് അയാൾ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തുല്യവേതനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജോളി ചെറിയത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ പുരുഷന
ആര് വന്നാലും ഗുണവും ദോഷമൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നാം പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ വന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സംവിധായിക വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇല്ല ആ രീതിയിലാണ് ഷൈൻ അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാനതിനെ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ തള്ളിക്കളയാണ് ആ വാദഗതിയോട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സിനിമയും അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു താങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹായവും അവർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒരു സമൂ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് ചന്ദ്രയോട് ചന്ദ്ര യുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഒരു ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തൊരാളോ ആൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യപ്പെടാൻ മാന്യമായി തോന്നേണ്ടത് ചന്ദ്രയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തുല്യവേതനത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ചൂഷണം ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും കൂടുതലും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതിൽ സിനിമ എന്നുള്ളത് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ടെക്സ്റ്റൈലിലോ എവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയാലും നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ജോലി ചേച്ചി പറഞ്ഞതിനോടാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുല്യവേതനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ പറയും നയൻതാരയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റെമുണ്ടേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ തുല്യവേതനത്തിൻ്റെ ഒരു വാദഗതി തകർന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതെത്താതെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു മിനിമം വേതനം അവർക്ക് ലഭ്യമാവണം ഇപ്പം മറ്റെല്ലാ അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കാണെങ്കിലും മിനിമം വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം ഈ മിനിമം വേജസ് ആക്ടേഴ്സിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ ജോലി ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ശമ്പളം കൃത്യമായി കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടോ നമുക്ക് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡുള്ള ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ ഒരു അവർ മാത്രം വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നതാണ് സിനിമ അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ഇവരും വേണ്ടപ്പെ വേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ പക്ഷേ തലേ ദിവസമായിരിക്കും നാളെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു വർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്ര രൂപയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കും അത് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ രാത്രിക്ക് രാ രാത്രി തന്നെ ഓടി സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നത് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനായിരിക്കും ജോളി ചേച്ചി അഡ്രസ് ചെയ്തത് ആ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഷൈനും ഷൈൻ അത് ആ രീതിയിൽ കേൾക്കാതെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫണ്ണായിട്ടായിരിക്കാം ഷൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ ഷൈൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല സ്ത്രീ സംവിധായിക വരരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിമം വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം തുകയെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും ഇല്ലായെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ അതൊന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സംഘടനയും
തിരിച്ച് സിനിമകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപെടുത്ത സിനിമകൾ ഇപ്പം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന സിനിമ ഡബിൾസ് ആണ് അത് ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പണിങ് തന്നെയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി നായകനാവുന്നു നാദിയ മൊയ്ത് എത്തുന്നു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിലെ റൈറ്റ് സച്ചിയും സെയ്തും ചേർന്നുള്ള തിരക്കഥയാണ് അത്രയും വലിയ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിന് തിയേറ്ററിൽ വേണ്ടത്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടോറിയൽ കരിയറിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആവുക തന്നെ വേണം കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സക്സസ് ആയില്ല എങ്കിൽ അതിന് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ പോലും സ്ഥാനമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പല കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളും കാണുമ്പോൾ പല അതിലെ ഘടകങ്ങളും അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ സിനിമ ഓടിയല്ലോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അവർ ഈ രീതിയിൽ ഓടിക്കാനായി അവർ വളരെ കരുതിക്കൂട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളൂ അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഹിറ്റാവണം അത് ഹിറ്റായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഹിറ്റായില്ല എങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കുകളെ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഴപ്പമായി മാറും അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി ആ സിനിമ നടന്നില്ല പിന്നെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ അതെ അതെ ഞാൻ ഡബിൾസിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുൻപ് എഴുതിയിരുന്ന എൻ്റെ തന്നെ ഒരു തിരക്കഥ അതിൽ ബിജു മേനോനെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഞാൻ കാനഡയിൽ പോയി അത് കാനഡയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ റോഷൻ ചിറ്റൂരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാനഡയ്ക്ക് പോയ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് വളരെ തകർന്ന് വളരെ നിരാശനായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്നെ മാനസികമായി ബാധിച്ചത് ഈയൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു സിനിമ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതണോ വേറെ ആൾക്കാരുടെ തിരക്കഥ വാങ്ങിക്കണോ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലരുടെയും കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഈ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാവുമോ ഈ സിനിമ ഓടുമോ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടം വരുമോ ആ അങ്ങനെ അത്തരം ചിന്തകളും പിന്നെ ഒരു കഥയിലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു പിന്നീട് വളരെ സമയമെടുത്ത ഒരു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമ ഞാൻ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാനെത്തി അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥ വരാനായിട്ടും അത് ആ കഥ സിനിമയാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടറല്ലല്ലോ ഞാനൊരു ഫെയിലിയർ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ആൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ സിനിമയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വലിയ സമയം എടുത്തു പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള വന്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ലോ പേസിലേക്ക് പോയിട്ട് അത്ര കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നതാണോ അല്ല എങ്ങനെയാണ് ആ വന്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ത്രോട്ട് പ്രോസസ്സ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കഥ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ കഥ യോട് നീതി പുലർത്തുക ആ കഥ വളരെ സത്യസന്ധമായി വളരെ ജെന്യൂനായി ആ കഥ അതിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ചോർന്നു പോകാതെ അത് പ്രേക്ഷകൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ആ കഥ കൊമേഴ്ഷ്യല
അത് ആ കഥ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം അല്ലാതെ ഇതാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് വന്നാലേ പ്രേക്ഷകർ കാണുള്ളൂ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ഒരു മറ്റാളുടെ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് വേണം ഇത്ര ഫൈറ്റ് വേണം ആ പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തി ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഫൈറ്റ് എങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് അത് പ്രേക്ഷകൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോൾ ഇതേ സിനിമയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തെ വിക്റ്റിം ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് അയാളുടെ റേപ്പിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു ഇത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുക തന്നെ ഉണ്ടായി ഒരു സുപ്രീം കോടതി സോറി ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അത് വരുന്ന സമയത്തും സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ പിന്നീട് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം എങ്ങനെ എത്രത്തോളാണ് അത് നമ്മള് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തല്ലോ നമ്മള് നമ്മളാവുന്നതും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തോടും കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളൊരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ലേക്കാണ് ഞാൻ ആ കഥയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് നടക്കുന്ന ഒരു സീനാണത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സീൻ ആ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് തന്നെ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അത് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സീനിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം പേഴ്സണലി നമ്മളെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ശരി അതായിരുന്നു അത് ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയതല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യമായ ഒരു മര്യാദയല്ലേ ഒരു പെണ്ണിനെ ഉപദ്രവിച്ചു അയാൾക്ക് അതിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി അയാൾക്ക് മാത്രമാണ് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായത് കൂടെ വന്ന രണ്ടു പേർക്ക് ആ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുന്നവൻ വേണമെങ്കിൽ തോന്നാവുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളത് അതല്ല എങ്കിൽ കുറ്റബോധം തോന്നാതെയും ആ വികാരം ഉണ്ടാവാം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേസിൽ നൂരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഒരു സ്വാർത്ഥതയുടെ ഭാഗമാണ് അത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അത് ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ ആ സിനിമയിലും ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് തോന്നേണ്ട കാര്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറ്റബോധമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വന്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടാൽ ആ സിനിമ കണ്ടാൽ ഒരാൾ റേപ്പ് ചെയ്യില്ല അതെൻ്റെ ഒരു വാദഗതിയാണ് എതിർവാദം ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ സിനിമയെ സമീപിച്ചത് ഈ സിനിമ കാണുന്നവൻ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആ സിനിമ എഴുതുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അത് അത് അപ്പോൾ ഇനി ചന്ദ്ര ആ സിനിമ ഒരിക്കൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഫ്രെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സീനിൽ ഞാൻ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ അവരുടെ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ആദ്യം അതിൽ നിയമപരമായി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് കുറ്റബോധം തോന്നിയാലും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗമായാലും അല്ലെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു റേപ്പിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീയോട് ക്രൂരത കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മൃഗീയമായ ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടാവും അവസാനം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തവൻ ജീവിക്കാൻ പോലും അവൻ അർഹനല്ല എന്ന് അവൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അയാളാണ് ആ സിനി
ഏ ഇത്തരം ഒരു ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്താലെന്നുള്ള റിയലൈസേഷനാണ് ആ സിനിമ പറയുന്നത് ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഭീകരമാണ് അവരുടെ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആ സിനിമ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരയോട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തുന്നത് അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാരത് സർക്കസിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദഗതി എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു കഥ മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിനിമ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുമൊക്കെ എന്നുള്ള എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും നമ്മളത് പറയണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് കൊണ്ടും ആണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത സർക്കസും സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര മെസ്സേജുകൾ പറയാനൊന്നും അല്ല സിനിമയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ആ മെസ്സേജ് അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലേ ആ മെസ്സേജ് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലെ വളരെ അറുപോറൻ രീതികളിൽ ഈ മെസ്സേജ് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ആ മെസ്സേജ് പോലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തില്ല നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലും ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നുന്ന രീതിയിലും ആ സിനിമയുടെ കഥാഗതി ആണ് ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയോറിറ്റി അവർക്ക് ബോറടിക്കാതെ അവർക്ക് സിനിമയിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഇറങ്ങി അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് പ്രയോറിറ്റി എങ്കിലും ഭാരത സർക്കസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിൽ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ ദുർബലരാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് അവരിലും ഉണ്ട് ഒരു ശക്തി അത് അവർ സമയമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിരമ്പ നിലമ്പരിശായി പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഒരു 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 അവരുടെ ഒരു സഹനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അയാളുടെ തിരിച്ചടിയും ഒക്കെ ഉയർത്തുന്നതിൽ പൊക്കെ ഉണ്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡബിൾസിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദമാണോ എങ്ങനെയാണ് അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഡബിൾസിന് ശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ട സൗഹൃദമാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ശത്രുതയിലെ കലാശിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ മമ്മൂക്കയുമായിട്ട് ഉള്ള സൗഹൃദം എന്ന് പോലും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അത് കുറച്ച് പ്രകടമായി പോയത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മമ്മൂക്ക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതും കുറച്ച് പ്രകടമായി പോയത് കൊണ്ടാവാം ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് കുറച്ച് പേരെ മാത്രം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മമ്മൂക്ക ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ തൊമ്മനും മക്കളും മായാവി ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് അന്ന് മുതലേയുള്ള പരിചയം മമ്മൂക്ക ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്ക അത് നമ്മളോട് സഹായിച്ചതും സഹകരിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് മുതലുള്ളൊരു ബന്ധം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ബഹുമാനവും കടപ്പാടും ഒക്കെയാണ് മമ്മൂക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂ ശരിക്കും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക എല്ലാവർക്കും പേടിയാണല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര മുൻകോപിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ജാടയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പല ചാനലുകളും പല കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പല ര
എനിക്കിപ്പോൾ ചന്ദ്രയോട് പറയാൻ പറയാൻ തോന്നിയൊരു കാര്യം സൗഹൃദത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സൗഹൃദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പേഴ്സണലി വരാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറോ ആക്ടറോ ആ രീതിയിലല്ല അതായത് മമ്മൂക്ക ജനിച്ച് വളർന്ന സമയത്തുള്ള മമ്മൂക്കയുമായി സൗഹൃദമുള്ള മമ്മൂക്കയ്ക്ക് സൗഹൃദം തോന്നിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ കൂടെ പഠിച്ചവർ അയൽവക്കത്തുള്ളവർ കോളേജിൽ പഠിച്ചവർ അങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിന് എന്താ പറയുക രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണല്ലോ അത് വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ഇത്രയും പഴക്കം ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വേറെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം സിനിമയിൽ സിനിമക്കാരാകുമ്പോൾ സിനിമക്കാരായ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മമ്മൂക്ക ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിനിമ മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊന്നും ഒരു സിനിമക്കാരേ അല്ല മമ്മൂക്കയുടെ സൗഹൃദം സൗഹൃദം തോന്നിയവരോട്ട് മാത്രമാണ് സിനിമയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ സിനിമയിൽ വളർന്ന് വന്നുകൊണ്ട് അയാളും ഞാനും ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സിനിമ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ജാടയോ അത്രയും ഒരു തരം പരിപാടിയോ അല്ല എന്നും എന്നും ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയുണ്ട് അൺലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പേര് അത് മമത മോഹൻദാസും ചെമ്പൻ വിനോദും ലീഡ് റോളിൽ അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് അഭിനയിച്ചത് ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന എന്ന് പറയുന്ന ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ പടത്തിലാണ് ഇതാണ് ഭാവി പരിപാടി ഒരുപാട് ഇനിയും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ വരട്ടെ നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവട്ടെ സോ വീണ്ടും കാണാം താങ്